在非洲买一只活的小羊羔要花多少钱？得知价格的我被便宜到下巴都要惊掉。几十公斤的石头举过头扔出去才能结婚，这婚还真不一定都能结。哇哇哇哇哇哦！新的一天开始了。这个度假村在托尔米当地呢还算比较好的，但是晚上睡觉啊，会发现那个虫还是挺多的。好，我们现在从托尔米开出来之后呢，现在要去一个 market。啊，导游说这个 market 上面有三个部落的人每天去进行一些交易啊，我们去看看这个市场上能买到些什么东西吧。哎呀，我们首先来到了一个牲口交易市场，当地人牵着小牛小羊站在一片空地里，买卖双方看对眼了就可以进入讨价还价环节。No, of course not. 我的向导卡利问我要不要买一只小羊羔晚上吃，我说不用了。结果他自己买了一只回家。他看上的这只小羊长得还是很可爱的，活蹦乱跳，一看就很好吃。经过一番激烈的讨价还价，最后我们以两千三百比尔的巨款和人民币一百四十块钱拿下。听到这个价格，我真的震惊了。一百四十块钱在北京好点的西北餐馆还买不到一斤手抓羊肉呢，在这儿可以直接牵一头羊回家。This reluctant， 小羊羔极不情愿的被牵走了，一路上生拉硬拽，仿佛已经预知了自己的命运司机师傅满脸笑容地把车开过来，我看看他们会把羊放在哪儿。原来是绑在车顶上。我问卡里，这不把他热死成烤全羊了？他说：“哦，不会的，这儿的羊每天都在户外的这种天气下生活，早就习惯了。啊”接下来又是咖啡时间，埃塞俄比亚这种街边咖啡店比比皆是，便宜的跟不要钱似的。今天我们试着喝点加 flavor 的。所谓的 flavor 呢，就是云香草，把云香草放到咖啡里搅拌浸泡一下，喝起来有一种独特的风味。喝完咖啡，我们向着市场走去，各个部落的人抱着各种土特产来到集市。这位大哥头上的羽毛相当别致，有些人没有零钱还找我们换钱。如果你看到这样的白旗，说明这是一家当地的酒吧；如果你看到这样的铁盘，说明这是一家餐馆。现在我们走进一家酒吧看看，这位大姐正在灌一种当地的白酒。继续向市场走去，首先映入眼帘的是五颜六色的服装区。曾经听说非洲的二手衣服市场十分有利可图，不知这里有多少来自中国的衣服呢？然后是凉鞋区，这些凉鞋全部都是由废旧轮胎做成的，十分环保。卡里赞不绝口。各种各样的大刀任意挑选。这是当地人用来装食物、喝水的碗，其实拿来洗菜也不错。这是染头发的红色颜料，红泥族头上就是这个。地上是一块新鲜的羊皮。
进入食物区，卡里想买一罐蜂蜜。当地人嗜甜如命，喝咖啡都会放很多糖，有时候也会在咖啡里放蜂蜜。这里的蜂蜜绝对是纯天然的。蔬菜区是比较单调的，洋葱、土豆、胡萝卜、卷心菜、西红柿，翻来覆去就是这些。反正每天吃的肉都是管够的，菜很少。走出市场，我们去吃午饭。前方停车场停着赶集的巴士。午饭是风干牛肉，我刚刚说啥来着？蔬菜很单调吧，就点缀了一点洋葱。吃完饭，我们就往二八门旗开了，路过了一条河。非常漂亮的一条河，假如说这条河是 Omo River 的一个支流，来看这有很多的羊。走到半路，他又买了一一口袋这个煤回去。今天就是这个卡里就大采购了。这袋子没放到车顶上，俺们的羊去哪儿了？这个羊现在在后边被拴上了，就我们车后边的。我感觉这羊崽子被热晕过去了。哎，这小孩又不向我要钱了。我本来说他还好，他说他想要笔，我说我也没有笔卖给你们。现在我们行驶在著名的孔索高地上，这座土地以孔索部落而闻名，其文化景观被列入了世界遗产。梯田就是其中的一种景观。其实我国也有很多的梯田景观，也非常漂亮。然后我们进入了一个孔索人的部落参观。进入部落，我的第一感觉是这里的文明程度比昨天的那两个高。人们都穿上了现代的衣服，一切都井井有条。孔索部落的石墙分为三层，现在我们站在最外层的大门口。这些石头全部是当地人从河边搬过来的，大人背大石头，小孩背小石头，可真不容易啊！走进来，小朋友在边唱边跳。这是第二层的石头围墙。When we try to look the bottom of the wall, it is very deep. Even if we are not looking the houses down there, when we are saying this wall, they are using to protect from fire. When the fire applied down there, when the fire try to climb up, this is difficult to climb up for fire. 接着我们去参观孔索人的房子，一家人就住在这样的一个小院子里。每一个小房子都是不同的功能区。这家人呢，就是有两个厨房，你看，这儿有一个，然后这儿还有一个，还是比较喜欢做饭的。下面是羊圈，羊圈里面还养了鸡了。第三层石墙明显高了很多，主要用来抵挡野兽，使它们无法进入内圈。地上的这块大石头是起到一个仪式的作用。如果一个男子要结婚，就必须把它举起来，从头顶扔过去。然后我试了一下，呃，就不在视频里献丑了。这个石头非常的重，非常的重，我觉得几乎是不可能拿起来的程度。卡里说他以前是可以的，现在怎么就不行了呢？最后还是让村里的这位导游大哥来给大家演示看看。哇哇哇！哇哇！哇哦！
，你有病。你有病。接下来是仿佛旅游景区的购物店环节，卖的是当地手工编织品，还有很多小孩卖手工艺品，记得一定要砍价。就是我们来到了孔索镇，不知道是镇还是市啊。这个地方好像是我这几天看过最发达的一个地方，它居然还有这种。交通的转盘。刚刚卡里又去采购了一堆东西，他说因为这个地方是跟肯尼亚的交界，所以这个商品的价格比较便宜，要比在其他地方要便宜一万。在风景如画的茶墨湖边醒来，壮观的非洲大陆徐徐展开。下期见。